হে গাইস ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল তো আমাদের দেশ এখন কঠিন মহামারীর সাথে যুদ্ধ করছে আর সেই যুদ্ধে আমরাও সহযোগিতা করছি বাড়ির মধ্যে থেকে আমরা সবাই চাইছি বাড়ির মধ্যে থাকি সমস্ত কিছু স্যানিটাইজ করে রাখি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি ভাইরাস মুক্ত রাখি তো এই যুদ্ধে আমি কি করে আমার বাড়িকে স্যানিটাইজ করছি বাড়ির সমস্ত গ্রোসারিজগুলো শেষ ভেজিটেবল হোক কিংবা আদার সমস্ত জিনিস কিভাবে স্যানিটাইজ করি সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো তার জন্য ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবে এখানে আমি বলবো না যে আমি যে প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করছি তোমরাও সেই প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করো তোমরা যদি অন্য কোনো প্রসেস অ্যাপ্লাই করে থাকো তাহলে সেটা অবশ্যই করো কিন্তু বাড়িটা স্যানিটাইজ করতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে তো বন্ধুরা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখো লাইক করতে ভুলো না যেন আর শেয়ার করবে কমেন্ট করে আমাকে জানাবে তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স এই লকডাউনের কিংবা এই ভাইরাস সম্পর্কে তো চলো স্টার্ট করি আজকের ভিডিও তা আজকের ভিডিওতে যে ইনফরমেশনগুলো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব তা আমাদের ডেলি লাইফের সাথে ভীষণভাবে কার্যকরী তো প্রথমেই বলবো যে আমরা স্টক কিছু করে রাখিনি নর্মালি মান্থলি যে জিনিসগুলো লাগে সেই জিনিসগুলোই আমরা কিনেছি আমি স্টার্ট করব মান্থলি বাজার দিয়ে নর্মালি আমরা বেশিরভাগ লোকই মান্থলি বাজার করে রাখি সে চাল ডাল লবণ হলুদ তেল মশলা সার সাবান যাই হোক এগুলো নর্মালি মান্থলি হয়ে যায় তো এইগুলো আমাদের মান্থলি কিনে নিতে হবে সেকেন্ড হচ্ছে এই সময় সবজি আর ফল মোটামুটি পাঁচ ছয় দিন কি এক সপ্তাহের মতো তোমাকে বাজার করে নিয়ে আসতে হবে এখানে তুমি ডিমও মোটামুটি এক সপ্তাহের জন্য কিনে ফ্রিজ আপ করে রাখতে পারো থার্ড হচ্ছে দুই তিন দিন অন্তর যেটা লাগে আমাদের বিশেষ করে দুধ আর ব্রেড আরও এক্সট্রা আনুষাঙ্গিক অনেক জিনিসই লেগে যায় তো এইগুলো আমাদের একটা লিস্ট ওয়াইজ করতে হবে যে মাসের বাজার কিনে নেবো আমি সপ্তাহের বাজার কিনে নেবো আমি আর দুই তিন দিনের অন্তর যে বাজারটা সেটা আমরা কি করব সেটা একটা লিস্ট করে রাখতে হবে রোজ রোজ বিভিন্ন বাহানায় বাইরে যাওয়ার কোনো দরকার নেই ফল তোমরা একটু বেশি করে রাখতে পারো এটা নিউ স্ন্যাক্সেরও কাজ হবে আর এদিকে নিউট্রিশনও যোগাবে এরপরে আমি বলবো যে ভেজ হোক আর নন ভেজ হোক যাই রান্না করো না কেন খুব ভালোভাবে রান্না করতে হবে কারণ ফিফটি ফোর ডিগ্রি তাপমাত্রায় ভাইরাসটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো তার জন্য রান্নাটা খুব ভালোভাবে করাই ভালো এখনও পর্যন্ত কোনো রিসার্চ বলছে না যে নন ভেজ খেয়ে ভাইরাসটা হয় তাই তোমরা মাছ মাংস যাই খাও না কেন একটু রান্না করে ভালো মতো খাবা কোনো অসুবিধা নেই এরপরে হচ্ছে মেডিসিন মেডিসিন স্টক করে রাখার দরকার নেই আগেও মেডিসিন সব খোলা ছিল ভবিষ্যতেও খোলা থাকবে তো মেডিসিন কোনো স্টক করে রাখার দরকার নেই অযথা ভিড় করা বাইরে যাওয়ার দরকার নেই প্রয়োজনীয় যে সমস্ত ওষুধগুলো বাড়িতে যদি বয়স্ক কেউ থাকেন তাদের ওষুধ কিংবা বাচ্চার ওষুধ এগুলো একটু রাখলেই হলো তাছাড়া আমাদের নর্মাল যে ওষুধগুলো লাগে সে হচ্ছে গ্যাসের বিশেষ করে গ্যাস অ্যাসিডিটির ওষুধ এটা তোমরা রাখতে পারো বাড়িতে তাছাড়া এক্সট্রা কোনো ওষুধ স্টক করে রাখার দরকার নেই কিছু জিনিস আছে যেটা তুমি স্টক করতে পারো কিংবা এগুলো লংজিভিটি বাড়িয়ে দেয় সেটা হচ্ছে দুধ মটরশুটি দুধকে তোমরা ডাইরেক্ট নিয়ে এসে প্যাকেট সহ ডিফ্রিজে রেখে দিতে পারো আর তারপরে যখন ইউজ করবে তার আগে নর্মাল জলে আধা ঘন্টা রেখে দিলেই দুধটা নর্মাল হয়ে যায় সেটাকে গরম করে যেভাবে তোমরা দুধ ইউজ করো সেইভাবে করতেই পারো আর মটরশুটিও ফ্রিজ আপ করার আলাদা প্রসেস আছে যদি তোমরা জানো সেটা করে রাখতে পারো এই সময় বাইরে দই কিংবা পনিরটা একটু অ্যাভয়েড করাই ভালো বাড়িতে বানিয়ে ইউজ করলেই সব থেকে ভালো হয় তো এরপরের পার্ট হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যে আমি কিভাবে স্যানিটাইজ করি আমার সমস্ত গ্রোসারিজগুলো সমস্ত জিনিসগুলো তো বাড়ির যে মানুষটা বাইরে যায় বাজারে তাকে এসে সাথে সাথে স্নান করে নিতে হবে অবশ্যই সাবান দিয়ে স্নান করতে হবে আমাদের বাড়িতে আয়নের বাবা বাজারে যায় তো তার জন্য ওর বাজার থেকে এসে আগে স্নান করে নেয় তারপরেও দরজার লক ট্যাপ যে ট্যাপগুলো ইউজ করে ও হাত ধোয়ার জন্য কিংবা স্নানের জন্য সেই ট্যাপগুলো স্যানিটাইজার দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নেয় বাড়ির যে সমস্ত জিনিসগুলো টাচ করে ও বাজার থেকে এসে সেগুলোই বেশি করে পরিষ্কার করে তারপর এগুলো হচ্ছে আমাদের মাসের বাজার যেটা আমরা তিন চার দিন আগে কিনেছিলাম এগুলোকে আমরা এখন স্যানিটাইজ করব তো তার জন্য বালতিতে হাফ বালতি জল নিয়েছি তা সেখানে আমি দিলাম স্যানিটাইজার তোমরা যদি ডিসইনফেক্ট করার মতো কিছু থাকে তোমাদের কাছে তোমরা সেগুলোও ইউজ করতে পারো তো অবশ্যই স্যানিটাইজারটা হবে অ্যালকোহল বেসড তো স্যানিটাইজার দিয়ে আমাদের এই সমস্ত জিনিসগুলো মোছা হচ্ছে মুছে দিচ্ছে আয়নের বাবা সবগুলো এগুলো মুছে আমরা নিয়ে চলে যাব ব্যাগে করে ঘরে ঘরে নিয়ে এসে একটা কাপড় পরিষ্কার কাপড় পেতে তার উপরে আবার সব জিনিসগুলো রাখব রেখে হাতটা ভালো করে স্যানিটাইজ করব একদম প্রপার যেটা স্যানিটাইজ করার পদ্ধতি সেই পদ্ধতিতে স্যানিটাইজ করব যে একটা পরিষ্কার কাপড়ে স্যানিটাইজার নিয়ে আবার সমস্ত প্যাকেটগুলো ভালো করে পরিষ্কার করে নেব এখানে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি সমস্ত জিনিসগুলো যেগুলো আমরা প্যাকেট থেকে বের করে আলাদা কৌটোতে
আদার্স যে জায়গাগুলো আছে সেগুলো যেভাবে আমরা আগে পরিষ্কার করতাম সেভাবে করলেই হবে কোনো চাপ নেওয়ার দরকার নেই তবে ভালো করে ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এখানে কিছু বোতল আছে যেগুলো লং টাইম আমরা ইউজ করব তো এগুলো ভালো করে স্যানিটাইজার দিয়ে মুছে নেব মুছে পরিষ্কার করে নেব কারণ এগুলোকে আমাদের বারবার ধরতে হয় বারবার এগুলো ইউজ করতে হবে তা এরপরে যে কাপড়টা পেতে আমরা সব জিনিসগুলো রেখেছিলাম সেই কাপড়টা ভালো করে গুটিয়ে নিয়ে পরিষ্কার করার জন্য রেখে দেব তার সাথে নিচের জায়গাটাও একটু মুছে নেব এরপরে বলবো যে আমরা আয়নের জন্য অনলাইন নিয়েছিলাম অ্যামাজন থেকে আয়নের লোশন আর পাউডার তো এটা মোটামুটি হয়ে গেল এক সপ্তাহ এক সপ্তাহ পরে আমরা খুলছি তো এটাও সেম প্রসেস ইউজ করব যে স্যানিটাইজার দিয়ে ভালো করে মুছে নেব কারণ কার্ডবোর্ডে নয় দিন পর্যন্ত এই ভাইরাসটা থাকে তো তার জন্য এটা খুব সাবধান অনলাইন জিনিস নিলেও খুব সাবধানে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে আমাদের তো এখানে কার্টুনটা আমরা কেটে নিয়ে ভেতর থেকে যে লোশন আর পাউডারটা আছে সেটা বের করে নিয়ে আবার ভালো করে মুছে পরিষ্কার করে নেব স্যানিটাইজ করে নেব এখানে তোমাদের কাছে যদি ডিসইনফেক্ট করার মতো কিছু থাকে তোমরা সেটাও ইউজ করতে পারো আর স্যানিটাইজার অবশ্যই অ্যালকোহল বেসড ইউজ করবে এটা খুব বেশি দরকার তো এগুলো পরিষ্কার করার পরে আমরা যেই জায়গাটাতে জিনিসগুলো রাখ রাখলা হয়েছিল কার্টুনটা রেখেছিলাম ছোট্ট সেই জায়গাটাও ভালো করে মুছে নিতে হবে মুছে নেওয়ার পরে হাতটা আবার স্যানিটাইজ করে নিতে হবে ভালো হবে যেই প্রসেসে স্যানিটাইজ করে সেই প্রসেসেই স্যানিটাইজ করতে হবে তো মান্থলি সমস্ত বাজার আমাদের স্যানিটাইজ করা হয়ে গেল এবার আমি দেখাবো যে আমি ভেজিটেবিল আর ফ্রুটস কীভাবে স্যানিটাইজ করি তো আমি এখানে গামিতে জল নিয়েছি তার সাথে এক চামচ লবণ এক চামচ হলুদ নিয়ে জলটা ভালো করে মিক্স করে নেব মিক্স করে সমস্ত সবজিগুলো দিয়ে দেবো আমরা আমার সবজির পরিমাণ অনুযায়ী এগুলো নিয়েছি তোমাদের যদি সবজির পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে লবণ হলুদের পরিমাণটা বাড়িয়ে দেবে তারপর সমস্ত সবজিগুলো ফলগুলো দিয়ে দেবো গামলির মধ্যে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিটের জন্য এই ভাইরাসের জন্য ভিটামিন সি ডি আর জিঙ্ক জাতীয় খাবার খেতে হবে তো তার জন্য আমরা সবুজ সবজি ফল বেশি পরিমাণে খাই এটাই সবাই খাওয়া উচিত তারপর সবজিগুলো কুড়ি মিনিট পরে তুলে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে প্যাকেটে করে ফ্রিজ আপ করে রেখে দেবো গামলিতে কিছুটা জল দিয়ে এক চামচ বেকিং সোডা দিয়ে একদিনের মিলের জন্য যে সবজি আর ফলগুলো আমাদের লাগবে সেগুলো গামলিতে ভালো করে দশ মিনিটের জন্য রেখে দেবো তারপরে দশ মিনিট পরে ওটা ধুয়ে নিয়ে যেভাবে আমি সবজি কিংবা ফল ইউজ করতে চাইবো সেটা করতে পারবো এই সময় বাচ্চাদের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে বাচ্চারা যেন হাত মুখে না দেয় সেটা করোনা ভাইরাস কোনো খাবার থেকে হয় না এখনও পর্যন্ত কোনো রিসার্চ প্রমাণ করেনি যে না খাবার থেকে হচ্ছে কোনো ফল মূল শাক সবজি থেকে হচ্ছে তো তার জন্য কোনো খাবার নিয়ে কোনো টেনশন করার কারণ নেই ওগুলোকে ভালো করে পরিষ্কার করে খেলেই কোনো প্রবলেম হবে না লাস্ট টাইম বলবো এই ভাইরাস সম্পর্কে বিভিন্ন ইনফরমেশান যেটা আমাদের ফলো করতে হবে এখানে প্রথমেই আমি অন্যান্য ডাক্তারের মতো বলবো যে ডোন্ট প্যানিক প্যানিক করার কোনো দরকার নেই কোনো টেনশানের দরকার নেই সাবধানে থাকতে হবে সুস্থ থাকতে হবে ঠিকঠাকভাবে খাবারগুলো খেতে হবে এরপরে বলবো যারা রিং পড়তে ভালোবাসে তাদের জন্য যে হাতে যদি কেউ রিং পড়ে থাকো তাহলে এই সময়টাতে একটু রিংটা অ্যাভয়েড করো কারণ মেটাল জিনিসে কি বেশিক্ষণ ধরে ভাইরাসটা থাকে আর আমার হাত এত এই ভাইরাসটা এত সূক্ষ্ম যে হাতের কোথায় থেকে যাবে তা বলা যায় না যতই আমরা হ্যান্ড ওয়াশ করি না কেন তো তার জন্য রিংটা অ্যাভয়েড করতে হবে এরপরে আমি বলবো যে যাদের বাড়িতে বয়স্ক বাবা মা আছে তাদের জন্য যে তাদের বাইরে যাওয়াটা একটু আটকাতে হবে সে পার্ক হোক কিংবা কোনো জনসমাগম হোক কোথাও হাঁটতে যাওয়া হোক দলবদ্ধভাবে যেন কোথাও না যায় বাড়িতেই থাকে কোথাও যাওয়া দরকার নেই বাড়িতেই থাকতে হবে বাড়িতেই মস্তি করতে হবে এরপরে বলো দোকান বন্ধ হলেও বা আমরা কিন্তু অনলাইন অনেক জিনিস নিচ্ছি বাচ্চার বিভিন্ন প্রোডাক্টগুলো আমরা অনলাইন নিচ্ছি কিংবা আদার্স বিভিন্ন খাবার হোক অনেক কিছু হোক আমরা অনলাইন নিচ্ছি তো ডেলিভারি বয়ের থেকে একটু ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে বলো বাড়ির যে প্রয়োজনীয় সামান যে জিনিসগুলো সেগুলো মোটামুটি তিন থেকে চার দিন আগে নিতে হবে একটা আলাদা জায়গা রেখে দিতে হবে যেখানে কেউ টাচ করবে না মোটামুটি দুই তিন দিন ওই জায়গাটাতে থাকবে জিনিসগুলো আর যদি বাচ্চা থেকে বাড়িতে তাহলে অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে এরপরে আমরা বলবো যে আমরা যতই লিস্ট করে সমস্ত জিনিস আনি না কেন কিছু না কিছু কমতি থেকে যায় সেটার জন্য আমাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে বাইরে যাওয়ার তো আমাদের আশেপাশে যাদের সাথে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো তাদের সাথে অল্টারনেট করে জিনিসগুলো বিভিন্ন জিনিস হতে পারে সেগুলো নিয়ে আসলেই ভালো অযথা বাইরে না গিয়ে ভিড় না বাড়িয়ে বাড়িতে বসে এই সমস্ত কাজগুলো করাই ভালো তাছাড়া বাড়ির আশেপাশে যদি বয়স্ক কেউ থাকেন কিংবা একা থাকেন কারোর কিংবা কারোর প্রয়োজন হচ্ছে কিছুর তুমি বাইরে যাচ্ছ তাহলে অবশ্যই তার কাছ থেকে জেনে নিই সেই জিনিসগুলো একটু তাদেরকে এনে দিলে খুব ভালো হবে কারণ এই লকডাউনে অনেকেরই আছে ছেলে মেয়ে বাইরে থাকে বাড
এখন সমস্ত কাজ ধৈর্য ধরে করতে হবে সেটা মান্থলি বাজারকে স্যানিটাইজ করা হোক কিংবা সবজি স্যানিটাইজ করা হোক কিংবা অনলাইন যে কোনো প্রোডাক্ট স্যানিটাইজ করা হোক সমস্ত কিছু ধৈর্য ধরে করতে হবে টাইম ধরে করতে হবে বাচ্চার কাছ থেকে দূরে রেখে করতে হবে বাচ্চা যেন ওই জিনিসগুলোকে টাচ না করে একবারে স্যানিটাইজ হওয়ার পরে সেগুলো যদি বাচ্চা ধরে কিংবা দেখে সেইভাবে কাজগুলো করতে হবে বাচ্চা থাকা অবস্থা এগুলো কিন্তু কখনোই করবে না কারণ বাচ্চারা নতুন জিনিস দেখলেই সেই জিনিসগুলো ধরতে কিংবা নিতে তখন তাদেরকে জোর করে আটকানোর থেকে নিজেকে সতর্ক থাকতে হবে বাচ্চাকে এই জিনিসগুলো থেকে দূরে রাখতে হবে আমার এই সলিউশনগুলো যে হানড্রেড পারসেন্ট ঠিক সেটা বলবো না তবে নাইনটি পারসেন্ট ঠিক এইটুকু বলতে পারি সতর্ক থাকতে হবে ভালোভাবে থাকতে হবে আর এই যুদ্ধে সবাইকে জয়ী হতে হবে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর ওয়েট করো নেক্সট ভিডিওর জন্য